Hello everyone, I am Aditi from Revised Your Learn. It's a learning platform for online as well as offline classes. Here you can stream these videos, can search content online and can have fun while learning. In our previous videos, we were continuing with our NPO. Now in this video, we are going to read about balance sheet. Okay, how to prepare balance sheet, what points we need to remember while preparing balance sheet. First thing before starting balance sheet, we need to remember that the balance sheet of NPO are same as of final accounts that we have done in class 11. Okay, so the, it is quite similar with that only. So first thing, balance sheet, it reveals the financial position of the company. Okay, so on the, in the same way in NPO also, it will reveal the financial position. How it reveals financial position? By two things. One is assets and second is liabilities. So, we हम दो sides बनाके चलते हैं assets and liabilities. वही हम पहले बनाते थे, वही हम अब बनाएंगे. तो अब assets में fixed assets, ठीक है current assets, सारे assets आएंगे liabilities में bank over draft होगा. और बीच में liabilities अब सब आएंगी. On liability side only, what we are going to write is our capital fund. Okay, now what is capital fund? Capital fund होगा हमारा जो हमारा होती है opening capital. अब ये हम निकालते कहाँ से हैं? It will be from recorded from opening balance sheet. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमें इसके लिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरह ही होती है। But it will record everything which is which was on first chapter. Okay, उसके बाद हमारे यहाँ से कैपिटल फंड आएगा। This capital fund would be recorded in our closing balance sheet. So this is basically balance sheet. It will record assets and liabilities and it shows financial position of the NPO. Now, some, there are some important points that we need to remember while preparing balance sheet. One is income and expenses. Does it include income and expenses which are of revenue nature? No. Jahan par income and expenses aayenge to sahi, but that would be of capital nature only. Agar koi capital nature ka nahi hai, to hum usko include nahi karte. So, revenue nature ke income and expenses will not be recorded here. Special receipt. Receipt में जैसे हमने बात की थी special donation की specific donation हो गया कोई special funds हो गए ये सब जो है वो इसमें record होता है अगर कोई normal receipt है वो होगी हमारी revenue receipt that will be recorded in income and expenditure account and not here next is surplus and deficit surplus and deficit हम कहाँ से निकालते हैं from income and expenditure account अगर तो surplus आया है तो वो एक तरह से प्रॉफिट है एनपीओ का तो हम उसको ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में अगर डेफिसिट आया तो हम उसको माइनस करेंगे कैपिटल फंड में अब कैपिटल फंड हम कहाँ लिखते हैं ऑन लाइबिलिटी साइड ओके नेक्स्ट इज असेट असेट यहाँ सब टाइप के असेट आएंगे बट हमें यहाँ पर एक चीज जो है हमें ध्यान में देनी है असेट में असेट में सबसे पहले तो जो आपने असेट आपकी ओपनिंग वाली में बैलेंस शीट में शो हो रही है वो लिखो प्लस अगर आपने कोई असेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है तो आप वो लिखो अगर आपने असेट ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल की है तो उसको माइनस कर दो उसके अलावा अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो माइनस कर दो जो यहाँ पर आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगा तो जब हम असेट की बात करते हैं तो ओपनिंग असेट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगी आपको क्वेश्चन में मिलेगी परचेजेज एंड सेल यू विल गेट इट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेप्रिसिएशन हमें खुद निकालना होगा एंड देन फाइनली जो आंसर आएगा वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज कोई भी हो सकती है जैसे बैंक ओवर ड्राफ्ट इज अंड ऑफ लाइबिलिटी ठीक है कैपिटल फंड भी लाइबिलिटी है तो ये सारी चीजें भी हम कहाँ लिखेंगे सेम जैसे हम कंपनीज के फॉर्म में करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी सब में किया था तो ऐसे ही हम एनपीओ में भी सारी लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड लिखें करंट लाइबिलिटी हो कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो कुछ भी लास्ट इज लोन्स एंड एडवांसेज लोन्स एंड एडवांसेज अगर हमने कहीं से बैंक से लोन लिया है या कहीं से एडवांस लिया है या किसी पर्टिकुलर पार्टी से एडवांस लिया है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे पहली बात तो आएगा तो वो लाइब्रेटी साइड में ठीक है अगर हमने लेट से लोन लिया है ठीक है लोन हमने एक लाख का लिया था तो ये कहाँ पर हमें शो हो रहा होगा ये हमें रिसीट साइड शो हो रहा होगा हमने उसके बाद रीपेमेंट कर दी उस लोन की लोन हमने मान लो पचास हजार का रीपे भी कर दिया तो इसका मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट में कितना शो होगा बैलेंस शो होगा पचास हजार जो हमारा रह गया है जो हमने पे नहीं किया है लोन एंड एडवांसेस का सिर्फ वही अमाउंट जो है हम बैलेंस शीट में शो करेंगे हम पूरा अमाउंट यहाँ पर शो नहीं करते इन द सेम वे हमने कोई एडवांस लिया है हमने उसको रीपे कर दिया इस उसका भी जो बैलेंस बचेगा सिर्फ वही बैलेंस शीट में चाहेगा नोट का होल अमाउंट ओके सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाई प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो 
we'll read a few more concepts about balance sheet in our next video. Thank you and have a nice day.